ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏல இருக்க ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் மனித இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்படின்ற டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் இதில் இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்ற டாப்பிக்கை பற்றின வீடியோஸை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஎன்பிஎஸ்சியில் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேரண்டியாக கேட்பாங்க இப்போ நம்ம கடந்த நாள் கடந்த நாட்களில் நடந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் கூட ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா இந்த ஏரியாவை நீங்கள் புத்தகத்தில் படிக்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப புரியாமல் இருக்கும் ஸோ நம்ம வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த யூனிட்டுக்கு ஃபுல்லாக வீடியோஸை நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் முதலாவது ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் முதன்மை பாலுறுப்பு ஒரு ஆணினுடைய முதன்மை பாலுறுப்பு அப்படின்னா என்னென்னா அது விந்தகம் டெஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விந்தகம் தான் ஒரு ஆணுடைய முதன்மையான முக்கியமான பாலுறுப்பு ஒரு ஆணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விந்தகம் இருக்கும் ஒரு ஆணுக்கு இரண்டு விந்தகங்கள் இருக்கும் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து இந்த விந்தகம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று அறைக்கு வெளியில் விதை பையில் இருக்கும் வயிற்று அறைக்கு வெளியில் இருக்கிற விதை பையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விந்தகம் இருக்கும் ஏன் இது வந்து வயிற்றுக்குள்ளே இருக்காமல் வயிற்றறையை விட்டு வெளியில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு காரணம் நம்ம உடலுக்குள்ளே இருக்கிற வெப்பநிலையை விட உடலுக்கு வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை ரெண்டுலேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் கம்மியாக இருக்கும் உடலுக்குள்ள டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் உடலுக்கு வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் குறைவாக இருக்கும் ஸோ அப்படி குறைவாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா விந்து உற்பத்திக்கு அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த விந்தகங்கள் என்னென்னா நம்ம வயிற்றுக்கு வெளியில் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விந்தகத்தினுடைய வெளிப்புற உரையை வந்து நம்ம டியூனிகா ஆல்புஜீனியா அதாவது டியூனிகா ஆல்புஜீனியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெளியில் இருக்க உரையை அடுத்து இந்த விந்தகத்துக்குள்ள இருக்க செல்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்து தான் கொஷின்ஸ் அதிகமாக கேட்பாங்க இரண்டு வகையான செல்கள் பார்த்தீங்கன்னா விந்தகத்துக்குள்ளே இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு செல்லுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா விந்து உற்பத்தி செல் இல்லை விந்து தாய் செல்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஸ்பெர்மட்டோ கோனியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன பேர் விந்து உற்பத்தி செல் விந்து தாய் செல் இல்லைன்னா ஸ்பெர்மட்டோ கோனியான்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவதா இருக்கிற செல்லுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா செரட்டாலி செல்கள் அல்லனா அதுக்கு இன்னொரு பேரு செவிலி செல்கள் ஸோ இந்த இரண்டு வகையான செல்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விந்தகத்துக்குள்ள காணப்படும் இதுல இருந்தா கொஷின்ஸ் நமக்கு அதிகமா கேட்பாங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் செல்ல பத்தி பார்க்கலாம் அதாவது ஸ்பெர்மட்டோ கோனியா ஸ்பெர்மட்டோ கோனியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா குன்றல் முறையில் பகுப்படைந்து விந்து செல்களை உற்பத்தி செய்யும் அதாவது டிவிஷன் பகுப்படைகிறதுல மொத்தம் இரண்டு முறைகள் இருக்கு அதுல ஒன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைட்டாசிஸ் <laughs> குரோமோசோம் எண்ணிக்கை குறையாமல் கடத்தப்படும் பொழுது அதுக்கு பேர் மைட்டாசிஸ் குரோமோசோம் எண்ணிக்கை பாதியா குறைஞ்சிடும் நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் என்னவா மாறிடும் இருபத்தி மூணு குரோமோசோம்களா மாறிடும் இந்த மாதிரி குரோமோசோம் எண்ணிக்கை குறையறத நம்ம என்ன வகை பிரிவுன்னு சொல்லுவோம்னா மியாசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை பத்தி நம்ம டீப்பா இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம் ஸோ இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம் ஸ்பெர்மட்டகோனியா செல்கள்லாம் குன்றல் முறையில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ஸ்பெர்மேட்டகோனியா செல்கள்ல நாப்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் இருக்கு அது பிரியும் பொழுது டிவைட் ஆகும் பொழுது இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணா பிரிஞ்சிடும் ஸோ இருக்கிற குரோமோசோம் எண்ணிக்கை இங்க குறையுது அதனாலதான் இதுக்கு பேரு குன்றல் முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப அந்த குன்றல் முறையில பாத்தீங்கன்னா விந்து செல்களை இது என்ன ஆகும் உற்பத்தி செய்யும் ஸோ ஸ்பெர்மேட்டகோனியா குன்றல் முறையில விந்து செல்களை உற்பத்தி செய்யும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பார்த்தீங்கன்னா செரட்டாலி செல்கள் இந்த செரட்டாலி செல்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உருவாகுதலையா விந்து செல்கள் இந்த உருவாகிற விந்து செல்களுக்கு உணவு கொடுக்கும் நியூட்ரிஷன் உணவூட்டம் கொடுக்கும் ஏன்னா இந்த விந்து செல்கள் வளர்ந்து முதிர்ச்சி அடையணும் மெச்சூர்ட் ஆகணும் ஸோ நம்ம குழந்தையா இருந்து மெச்சூர்டா மாறுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை சாப்பாடு தேவை அதே மாதிரிதான் குழந்தையா இன்மெச்சூரா இருக்கிற விந்து செல்கள் மெச்சூர் முதிர்ச்சி அடைவதற்கு தேவையான உணவுகளை யார் கொடுப்பானா செரட்டாலி செல்கள் கொடுக்கும் இது அதனுடைய முதல் பணி இரண்டாவது பணி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுரக்கும் எந்த ஹார்மோனை சுரக்கும் இன்ஹிபின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோனை சுரக்கும் 
எதுக்காக இந்த ஹார்மோனை சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விந்தகத்தில் விந்து வந்து அதிகமாக உற்பத்தி ஆனால் அதை குறைக்கிறதுக்காக இது வந்து சுரக்கும் நம்ம விந்தகத்தில் விந்து அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும் பொழுது அந்த உற்பத்தியை குறைக்கணும் அந்த உற்பத்தியை குறைக்கிறதுக்காக இன்கிபின்ற ஹார்மோனை சுரக்கும் இந்த இன்கிபின்ற ஹார்மோன் சுரந்தா விந்து உற்பத்தி என்னாக ஆரம்பிச்சிடும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் எனவே ஒரு விந்து செல் வளர்றதுக்கும் இது உதவுது விந்து செல் வளராம அதனுடைய உற்பத்தி குறைக்கப்படுறதுக்கும் இது உதவுது அதனால இது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா எதிர் பின்னூட்ட கட்டுப்பாட்டு முறைன்னு சொல்லுவாங்க வளர்ச்சியவும் கொடுக்கும் எதிரா ஆப்போசிட்டா செயல்பட்டு வளர்ச்சியவும் குறைக்கும் சரிங்களா தேர்ட் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரோஜன் இணைவு புரதம் ரொம்ப முக்கியம் ஆண்ட்ரோஜன் இணைவு புரதம் ஆண்ட்ரோஜன் வேற ஆண்ட்ரோஜன் இணைவு புரதம் வேற ஆண்ட்ரோஜன் அப்படின்னா அது ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோன் போய் ஒரு புரதத்தோட சேரும் அந்த புரதத்துக்கு பேரு தான் ஆண்ட்ரோஜன் இணைவு புரதம் ஆண்ட்ரோஜன் அப்படின்னா ஒரு ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் போய் ஒரு புரதம் புரோட்டீனோட சேரும் அந்த புரதத்துக்கு பேரு தான் ஆண்ட்ரோஜன் இணைவு புரதம் ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் புரோட்டீன் ஏபிபின்வாங்க நம்ம செரட்டாலி செல்கள் ஆண்ட்ரோஜன் இணைவு புரதத்தை தான் சுரக்குது அதாவது ஆண்ட்ரோஜன் போய் சேர வேண்டிய புரதத்தை சுரக்குது இந்த ஸ்பெர்மேட்டகோனியா செல்லும் செரட்டாலி செல்ல பத்தி நம்ம பார்த்தோம் ஸ்பெர்மேட்டகோனியா செல் எதை எதை உற்பத்தி செய்யும் விந்து செல்ல உற்பத்தி செய்யும் என்ன முறையில குன்றல் முறையில இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் செரட்டாலி செல் எதை உற்பத்தி செய்யும் விந்து செல்களுக்கு உணவு கொடுக்கும் முதல்ல ரெண்டாவது இன்ஹிபின்ற ஹார்மோனை சுரக்கும் இந்த இன்ஹிபினோட வேலை என்ன விந்து அதிகமா சுரந்தா கம்மிப்படுத்தி கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஆண்ட்ரஜன் போய் சேர வேண்டிய ஆண்ட்ரஜன் இணைவு புரதத்தையும் இது என்ன பண்ணுது சுரக்குது இந்த ரெண்டு செல்களும் பார்த்தீங்கன்னா விந்து நுண்குழல் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில தான் விந்தகத்துக்குள்ள இருக்கும் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் இந்த ஒரு விந்தகம் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதுல நிறைய விந்து நுண்குழல்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி விந்து நுண்குழல் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு விந்து நுண்குழல்களுக்கு நடுவுல சில செல்கள் இருக்கும் ரெண்டு விந்து நுண்குழல்களுக்கு நடுவுல சில செல்கள் இருக்கும் இந்த செல்களை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இடையீட்டு செல்கள் இல்லைனா இன்னொரு பேரு லீடிக் செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு செல்லும் இதுதான் ஒரு விந்து நுண்குழல் அப்படின்னா இதுக்கு உள்ள இருக்கும் சரிங்களா ரெண்டு விந்து நுண்குழலுக்கு நடுவில் இருக்கிற செல்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இடையீட்டு செல்கள் லீடிக் செல்கள் சொல்லுவோம் இந்த லீடிக் செல்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டாஸ்டிரான் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்யும் இந்த டெஸ்டாஸ்டிரானை வேற எப்படி சொல்லலாம்னா ஆண்ட்ரோஜன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆண்ட்ரோஜன் அப்படின்றது ஆண் உடம்புல உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஹார்மோன்களுக்கு எல்லாம் பேர் தான் ஆண்ட்ரோஜன் சரியா ஆண் உடம்புல நிறைய ஹார்மோன் உற்பத்தி ஆகும் அந்த எல்லா ஹார்மோனுக்கும் சேர்ந்த ஒத்து மொத்த பேர் தான் என்னன்னா ஆண்ட்ரோஜன் இந்த ஆண்ட்ரோஜன்ல ஒரு கு ஒரு குறிப்பிட்ட வகை தான் என்னது டெஸ்டாஸ்டிரான் டெஸ்டாஸ்டிரான்ற அந்த ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்யும் இந்த டெஸ்டாஸ்டிரான் எதுக்கு உதவி செய்யுதுன்னா விந்து உற்பத்தியை தொடக்கும் இந்த விந்து உற்பத்தியை தொடங்கி நடத்த வைக்கிறது யாருன்னா இந்த டெஸ்டாஸ்டிரான் தான் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா துணை சுரப்பிகள் இப்போ ஒரு விந்து செல் எப்படி உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த விந்து செல் மட்டும் உற்பத்தி ஆகாது கூட சில வேற பொருட்களும் உற்பத்தி ஆகும் ஸோ அதை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆணின் உடம்புல மூன்று துணை சுரப்பிகள் இருக்கும் சரிங்களா அதில் முதல் துணை சுரப்பி விந்து பை செமினல் வெசைக்கிள்ஸ் அப்படின்னுவோம் இது வந்து ஓரிணையாக இருக்கும் ஓரிணைனா பேர் ரெண்டு இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து இதனோட இது இது சுரக்கிற திரவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காரத்தன்மை உடையது பேஸ் அதாவது பிஹெச் மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உரைய <laughs> வைக்கும் <laughs> ஒரு 
இரண்டாவது சுரப்பி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸ்டேட் சுரப்பின்னு சொல்லுவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கும் இது ரெண்டு இருந்தது இல்லைங்களா பேரா பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கும் சிறுநீர் பையனுடைய அடியில் தான் இந்த வந்து ப்ரோஸ்டேட் வந்து காணப்படும் இதில் இருக்கிற திரவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரேட் ஆன்டிஜன்கள்லாம் இதில் ப்ரசன்ட் ஆகிருக்கும் இந்த இந்த சுரப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேசான அமிலத்தன்மை அதாவது பிஹெச் ஏழை விட கம்மியாக லேசான அமிலத்தன்மை இருக்கிற திரவத்தை இது என்ன பண்ணும் சுரக்கும் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா மூன்றாவது சுரப்பி பல்போ யூரித்ரல் சுரப்பி இல்லைன்னா கவுப்பர் சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரிணை அதாவது பேரா தான் இருக்கும் ரெண்டு இருக்கும் இது வந்து வளவளப்பான உயவு பொருள் நல்ல லூப்ரிகேஷன் நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கிற உளவளப்பான ஒரு உயவு பொருளை வந்து இது வந்து சுரக்கும் இது விந்துவினுடைய நகர்வுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ விந்து செல் உற்பத்தி ஆகிறத பார்த்துட்டோம் அடுத்து அது அது அந்த ஒரு ஆணின் உடம்பில் இருக்க துணை சுரப்பிகள் சுரக்கிற விஷயங்களையும் பார்த்துட்டோம் இப்ப இதெல்லாம் சேர்ந்து எந்த பாதை வழியா வெளியில வருது அப்படின்றத பார்ப்போம் இது ரொம்ப முக்கியம் விந்து பாதை விந்து பாதை முதல்ல வந்து விந்து எங்க உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா அப்படின்ற செல் இருந்து உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம் அந்த ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா செல் எதுக்குள்ள இருக்குன்னு பார்த்தோம் விந்து நுண்குழலுக்குள்ள இருக்குன்னு பார்த்தோம் சோ அப்ப அந்த விந்து நுண்குழல்ல இருந்து டியூபுலஸ் ரெப்டஸ் அப்படின்ற ஏரியாவுக்கு வரும் அங்க இருந்து ரீடெஸ்டஸ் அப்படின்ற இடத்துக்கு வரும் அங்க இருந்து விந்து நுண் நாளங்களுக்கு வரும் அங்க இருந்து விந்து மேல் சுருண்ட குழலுக்கு வரும் அங்க இருந்து விந்து நாளங்களுக்கு வரும் இது வரைக்கும் வந்துடும் இது வரைக்கும் வந்து இந்த இந்த இடத்துல விந்து செல்கள் என்ன ஆகும்னா இருக்கும் இந்த விந்து செல்களோட என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைட்ல இருந்து விந்து பை நாளம் இருக்கும் இந்த விந்து பை நாளம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த விந்து பை நாளம் சைட்ல இருக்கும் இது இதனுடைய திரவமான செமினல் பிளாஸ்மாவை இது கூட கலக்கும் இது கூட கலக்கும் ஸோ அப்போ இது வழியில செமினல் பிளாஸ்மா வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் விந்து செல் வருது பக்கத்தில் இருக்க விந்து பை நாளத்திலேருந்து செமினல் பிளாஸ்மா வருது ரெண்டும் சேர்ந்து சிறுநீர் வடிகுழாய் வழியாக சிறுநீர் துவாரம் ஹோல் வழியாக என்ன ஆகிடும்னா வெளியேறிடும் இதுதான் ஒரு விந்து உன்னுடைய பாதை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆண்குறி பீனஸ் அப்படின்ற பாட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுதான் ஆணினுடைய கலவி உறுப்பு கவுப்ளேட்ரி ஆர்கன் செக்ஸ் ஆர்கன்னு சொல்கிற இதுதான் ஆணினுடைய கலவி உறுப்பு இது பார்த்தீங்கன்னா விரைப்புத்தன்மையுடைய திஷுக்களால் ஆனது சீக்கிரமாக சுருங்கவும் செய்யும் விரியவும் செய்யும் விரைப்புத்தன்மையுடைய திஷுக்களால் இது செய்யப்பட்டது அடுத்து இதனுடைய முனைப்பகுதி பருத்த முனைப்பகுதிக்கு பேர் கிளான்ஸ் பீனஸ் அதனுடைய எண்டு போர்ஷனுக்கு பேர் கிளான்ஸ் பீனஸ் அந்த இடத்துல இருக்க தோல் பகுதிக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா முனை தோல் இல்லை நுனி தோல் ஃபோர் ஸ்கின் ஆர் ப்ரிஃப்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயங்களை பார்த்துட்டோம் ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்திலேருந்து கொஷின் நம்ம டிஎன்பிசியில் வந்ததுன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து தான் ஒரு பாயிண்ட் கொஷினாக வரும் ஸோ எல்லா பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் தரவாக பார்த்துக்கோங்க அதாவது விந்தகம் அது எங்கே இருக்குது அதில் இருக்கிற இரண்டு செல்கள் ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா செரட்டாலி செல்கள் அடுத்த இந்த விந்து நுண்குழலுக்கு நடுவில் இருக்கிற செல் லேடிக் செல் ஒவ்வொரு செல்களும் என்னென்ன சுரக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் அடுத்து துணை சுரப்பிகள் மூணு துணை சுரப்பிகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அந்த மூணு துணை சுரப்பிகளையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து விந்துவினுடைய பாதை கடைசியா ஆண்குறி இதை பார்த்துட்டோம்னா ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் முடிஞ்சுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்றின உங்கள் டவுட்ஸை நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் நம்ம யூடியூப் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இது போன்ற வீடியோக்களை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் தேங்க்யூ